你说你这个孩子，这放个假你也就在家发呆啊，也不出去转转。我不想去。你那帮同学呢？你们就没点啥活动啊？不想跟他们活动，没意思。你说你是随了谁了啊？我记得我和你妈小时候一放假呀，那恨不得天天都不着家。你说你这一个人呢，你有啥意思啊？啊？你就别管我了。我不管你，谁管你啊？哎呀，瞧你们家乱的，我想收拾我都不知道从哪开始收拾。行了，我也不收拾了，不是没人陪你玩吗？我陪你玩，走吧，走，洗脸去。请你喝两杯，喝完送你来新的。不用，我我家就在后面。去哪儿啊？哎，大晚上干啥了？谁呀？谁呀？我们俩说话呢，你插啥嘴呀？我说他哥咋了？啥哥？想挨揍啊？谁揍谁还不一定。咱这培训费都交上一个星期了，咋还没通知咱们去培训呢？我这几天做梦都梦见我当机长了，我总感觉有点不对劲儿。哎，那不能，那地址电话不都有吗？改天咱去看看吧。哎，这家馄饨比我们家那边好吃多了。嗯，好吃吧？好吃。今天随便吃啊，我请客。哎，小你来了，你吃点吧。你怎么来了？你大晚上跑这儿来干啥？你知不知道我们多着急？我跟冷青彤找了你一晚上了，你去哪之前就不能先说一声吗？你一个女孩就没有点安全意识吗？这都几点了还不回家？你万一遇到坏人怎么办？起来，回家。啥意思啊？说谁坏人呢？你慢点。自己以后这么别出门。我回家的路上碰到八蛋，他叫我去吃馄饨。我一听吃馄饨，我挺开心的，我就跟他去了。我没跟别人走，拉这么大脾气干嘛？我怕你万一出点啥事儿，我紧张啊。你紧张什么呀？我，我能不紧张吗？你这根本就不是紧张，你这就是在生气。我没生气，没生气，你吼我啊？大晚上瞎跑啥、啊？脑子有问题！你说谁脑子有问题？你脑子就没好过。那要不是我来，你能咋办？我能跑啊！我多能跑呀！能跑啥呀、啊？陈云哥，我五千米可是跑到过第四名的。要不是你陷害我，我会没有名次吗？别以为我把这事忘了。哎，这么点小事，你至于是记着吗？心眼咋那么小、啊？我心眼小，这是小事吗？找你！起开，起开！我不说。现在大街上不分青红皂白，就一通对我发脾气是吧？哎，你挺厉害啊！我去哪儿用得着你管吗？我吃什么还要跟你报备是吧？我告诉你啊，以后不用你紧张我，也不用你跟着我。哎，这么晚还是我送你回家吧。
。那你跟着我干啥？我走我自己路，谁跟着你？忘恩负义！刚才要不是我，你自己啥下场心里没点数。我啥下场？你以为那些人都你敢跑的呀？要是没有我那么喊，你以为那些人能跑？你可别吹牛了，刚才谁下一直往我身后躲？现在又逞强，谁往你身后躲？就是你别跟着我，懒得理你。我还懒理你呢。这这这道是你家开的呀，我也不用走了。确定？最后一句是我家的，嗯，不过这意思差不多。然后呢？然后他们就都被我吓跑了。你把他们都吓跑了？陈君和也算有点功劳吧？那比起我们二对二，势均力敌嘛。陈君和为什么在那儿啊？我咋知道？凑巧了吧？不是我说你，真是。你是大晚上你这样瞎跑出去，你害得人段潇出去找你，那都快飙车了都。瞎操心，这咋叫瞎操心、啊？那人家段潇，你能不能别一天到晚段潇段潇的呀？咋啦？你要吵架了？我把他骂一顿。你可回来，你骂人家干啥呀？我，就不想他紧张我。不合适，有啥不合适？我跟你说，你也不懂。真是不知道你这脑子一天又在想啥。但是我跟你说啊，你以后不许干这种大晚上出去跑的事了，你听明白没？听到了。出去给我掏瓶小汽水去。你得寸进尺了吧你？哎，师傅，你等一下。这表能修吗？哎呀，你这表是咋弄的呀？摔的。小青年，你怎么还带这么老气的表？我爸的。哦，怨不得。哎呀，这表年份太长了，也找不到配件了，没法修啊。那那那那怎么办？这样吧，我出五十块钱把这表修了。哎，不不卖。这时间都看不了了，你在这干啥？你们以后都咋打算啊？我啊，去我老舅那边，他有个工厂，去了直接上岗。哥，你呢？啥打算？我能啥打算？回去看到他们呗。哎，咱仨呀，一个都没考。哎，别别别，我我考上了，一大专。啥玩意儿啊？那平时咱都学的一样，你怎么还高声音了你？你俩平时一点儿不学，我多少还学点儿。哎呀，挺好，有一人考上也算为咱仨争口气。哎，这时间过得真快啊，就要分开。分开啥呀？咱哥仨他不管走到天南海北，那心都是在一起的。可说好了，等我结婚的时候。你俩铁定是伴郎，那必须的，都说好的事儿。不过哥，我俩不在，你别惹事儿啊，别打架，别冲动。要是有啥事儿的时候，就吱声。这老达上学回不来，我没问题，随叫随到。啥架？多大人还打架？倒是你俩，在外面好好的，别让人欺负。有啥事儿跟哥说。哎呀，搞得怪伤感的。本来挺高兴的一事。再玩一
子较近，倒数计时，这个奔动和心，拥挤不从陌生变成兄弟。那些年我们犯过的抽屉，说不完，慢慢。再次遇见你，请不要在意我们各自年纪。但凡你再次呼喊我姓名，我不会忘记最好。嗯，你这吃也不好再喝，是是不是？哎呀，那第一年没考上没事儿，还能复读呢。我复读有啥用啊？咋没用啊？前面粮油店老板的儿子今年复读考上没？人去西安上的，多好的地儿。人家那是本来学习底子就不差，还复读还有点用。我这从来就没好好学习过，没戏。不复读，不复读你想干啥呀？啊，不复读你去读个技校也行啊。现在就想出去混呗。你还能干点啥？老板，干啥？我说菜凉了，你先吃呗。这么热的天还不够热啊？都不想吃了是不是？是，我意思就是，你先喝一杯呗，先。哎，这酒不行，把那个红瓶的拿过来，把那红瓶的酒拿过来。啊啊，红瓶的好喝，喝茅台我都喝不进去。有招。等我放假回来，我去看你们。你说呢？你不回来，你指定给你翻脸。嗨，不就转个学吗？那你到了新学校，记得给我们打电话啊。知道了。大毛，我们都会想你的。别哭啊，整的我还挺难受。我走了，真走了。走了，小。走了，我走了，拜拜。拜拜拜拜，回去吧。哎，挺好个人，说走就走。花儿，你以后能不能不走啊？大毛走了，难过成这样，你走我肯定就受不了了。我现在又不走，不说以后嘛。以后你再难过呗。不想难过。啊，不走不走，你别给我唧唧歪歪的啊！我多大人了？就是，花这不天天陪着我们吗？人家大毛放假也回来了，你哭啥呀？我不哭了，带你吃点东西去。走了。
。这大毛走了，你都哭成这样，那我走了，你得哭成啥样？哎呀，你还走走你的，这稀罕你呀、啊！行，没事。你啥时候走？不知道，说不定哪天突然走了吧？咋突然走了？你不你不得说一声吗？我我不是说要管你的意思，我的意思是，你要是不跟。是，找你呢。找我干啥？啊，你二叔来找我来了。他找你干啥？嗯，走，咱找地方唠唠。不是啥事儿啊？哎呀，没事不能唠唠吗？我二叔找你说啥了？你先别问了，一会儿告诉你。一人喝呀？你要喝呀？我都十九了，能喝？当我面喝酒，你胆肥了吗？我问你，你跟我问那俩小姑娘啥过节？啥过节？别装傻！你还找我就说这个事儿？先说这个事儿，一会儿还得说别的。老师，我跟他们没过节，我也没气愤，我问心无愧。行，我再信你一次啊！你让我再发现你欺负，怎么会饶不了你？行，我这都毕业了，连面都见不着，我上哪欺负去？万一上我班上课呢？你咋见不着？还成同学了呢？啊？你上我班，再读一年，怎么样？我二叔就让你说这个。你二叔跟我说。啊。想让我帮你找个技校，啊，学点技能，那别在社会上瞎混就行。不是，你到底啥意思？我啥意思？我让你上我班，你正了八经，你再考一次。我又不是没考，我也不用。你输你都不看这能有用吗？陈俊和，啥叫爷们儿啊？有始有终，这叫爷们儿。你这叫啥呀？辛辛苦苦念那么多年学，啊，临门一脚拉拉尿的，你早干啥去了？我不去，不去不行，你是一把呀，你自己上我班，对吧？你跟着我，你卯足劲，你再考一年，你考不好，你学什么推土机、挖掘机、中西面点美容美发啥，不拦着你，我给你找地方，你至少努力过来呀，对不对？我跟你说，你二叔那天来找我呀，我俩一人喝一斤白酒，那喝的泪眼婆娑的，我我都不得劲儿了。人这一辈子呀，你不能光为自己活，你得为身边爱你的人活。你连家人都对不起，那算什么爷们儿啊？我等你找你家东还告诉你了，那我们家那个都没跟我们俩说，我还想呢，这夫妻私了也用不了这么多钱呢。范水水，我告诉你，以后别想通着交走一分钱，知不知道？我那是怕告诉你们，你们不让我去。不去，不去就不能被骗。你信不信我敢收拾你？行了，行了，行行。这长这么大了不能打，是吧？尤其这女孩，女孩不能打，啊，这也太气人了。你说这养个小子都没这么费劲。你等着啊！你等着，今天晚上你爸怎么收拾你？哎呀，阿姨，那你看这原来就闭嘴！你的钱从哪儿来的？我
问你话呢。说话，你不是让我闭嘴吗？那你是亲生的啊！我是不是这两天跟你点脸了？咱不刚说了吗？不能打女孩的。干啥呀？这呜呜喳喳的，不刚说了吗？这女孩不能打，不能打。李青桐啊，你等着，这账咱俩回家一起算。你等着。我我我说你们两句啊，这太不像话了吧？年纪都不小了，不长脑子，咋还啥人都信呢？哦，那空乘空姐那是交点钱就能内定的呀。再说了，这瞒着大人是不对的。那真碰到人贩子把你们卖到山里。你们还给人家数钱呢？我家这个倒霉玩意儿就应该卖出去，我真是养的够够的了。是，呀，回来了，大哥，咋样了？都别急，我找人问了，就是骗子，收了不少钱呢。啊，派出所已经立案了，肯定能抓着。到时候钱能退回来，那就好啊。五百块钱是小事儿，这骗家长的事儿，这性质太恶劣了。你说？对对对，等一下。五百块钱，王小米，哎，马小米，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大这下好了吧？哎呀，对不起，对不起，对不起，我下次都听你的。都已经这样了，咱们就别在这追究责任了。那咱们把大人钱整没了，咱想点招，拿回来再还给他们呗。说的对啊。咋拿呀？那警察都找不着人，咱们更没招了。咱们可以挣钱啊。哼，花钱我还行，挣钱真不会。你们都没打过工吗？打过工啊？啊？是，你瞅瞅就咱这几个货。啊，你瞅瞅就就这样了，就这，就去哪打工啊？还我我哪样了？我体力活还是可以的，好吗？那只能靠我。你们能干得了吧？我们都干过活。你们有十六吗？那到到时候说我用童工啥的。我们这最小都十七了，老板。对，对我这店儿小，顶多用俩人。那就照我俩吧。对，我俩可能干了。这么的，就像你们几个，出两个人，咱们免费呢试一天，行就要用，不行就算了，好吗？行。嗯，这俩小伙子，你俩今天先来。速度还可以，你俩干活不太认真呢，要不换两个女孩试试吧。认真倒是认真，就是速度慢了点儿，要不来一个一个男孩和一女孩试试吧。你这挣那么多都靠，我们穿了，这这这，老打乱我的思绪。哎呀，掉了！你先闹吧，那咋办？你们俩干活吧，都是挺磨叽，就是总聊天儿啊。要不换那胖丫头试试吧？不对呀、啊，有问题。啥问题？他说是室友，咱几个轮着给他干了五六天了，一分钱没有，这不白干活吗？是啊，对呀、啊，你这一说，我反应过来了。这亏我每天拼命给他干活，我还怕我选不上呢。这人也太坏了。哦，就这还叮嘱咱们明天早点去呢。婆儿。不是说跟着你就不会上当受骗了吗？我哪知道这帮人这么精啊！哎呀，大不了换嘛，我就不信找不到合适的工作。别指望了。
人家一听咱们是学生打假期工，就直接把咱们赶出去了，又没经验又娇气，还就干一段时间，谁疯了呀？要不咱们？知道干啥了？回收废旧。哥们，加油啊！快点喝呀！哎，我水呢？你看见我水了吗？没有。简直倒了爬半辈子霉，一天捡了一天瓶子，晚上还得送你们回家。你可拉倒吧，你捡啥瓶子？你捡，买那几个破个矿泉水瓶，你糊弄谁呢？我那都是靠智慧得来的。哎，我说真的，你们真应该感谢我，要不是我刚刚跟那个收废品的吵了半个小时，能多卖这三块钱吗？咱赚多少啊？二十。嗯，但是黄豆毕业也不错呢。哎，反正咱也还不完，要不咱给他花了呗？行啊，正好我饿了。哎，花也吃馄饨，咱吃馄饨去吧。我不想吃馄饨，我想吃烧烤。馄饨，我就想吃烧烤。馄饨，馄饨，烧烤，馄饨，馄饨，烧烤。算了算了算了，哎，我就是，我算是看明白了，咱们这破烂团体，啥正经事儿干不了。自个儿吃去吧，回家好好念书去。哎，李金鹏，都叛徒。我跟你说，吃馄饨去吧。你说咱们这团队干啥啥都行。往右点，往右点。还真干啥啥都行，太夸了。但是我发现，就这样，在骗子、批斗会、打工和捡破烂的多重打击下，这个假期显得无比短暂，和上一个假期的画风也完全不同。但是我们似乎都认识到了某件事情。我们这个团队可能真的就是个破烂团吧。等一下，等一下，等一下！我都备好了。呃，在 Y 与 X 的寒暑假中。
X 确定了一个局 ，Y 最后随时确定为一个局。当 X 等于 A 的时候，那个 Y 就会。团的核心人员李青桐，却用尽了脑子里本来就不太多的脑细胞，把吴志勋笔记本的七十五页内容全部都背下来。这可能也是他人生中最为高光的时刻。然而，有些命运，却是他无论怎么逆天也改变不了的。你俩咋回事？你后面去，听不懂啊？不是陈勇，你来干嘛的？我要和你做同桌。我再说一遍，起来，让位置，听懂了吗？陈勇，你有病吧？别管。陈俊和，你到底来干嘛？管你啥事儿。别跟他闹，一闹动静更急。别理他。你想和他做同桌？对。那你坐那边去。怎么回事啊？怎么来个新人布局还变了呢？陈俊和，你做过道干啥呀？老师，我要求跟李青桐做同桌。你怎么答应我的？你忘了？没有，你不是说让我努力学习拼一把吗？那我不得找一个能激励我好好学习的同桌？那你不能做过道啊！你做过道，别的同学怎么办呀？那没办法，他不让我，只能坐这儿。我们去看看，啊，小嫂子，去看。他不是要跟我做同桌吗？行。你干啥呀？你上后边干啥去啊？来，你坐这儿。哎，陈，这不整不了你吗？你干啥呀你啊？行啊，你你仨你仨就在后边坐着啊，坐一学习，听见没有？坐到毕业，坐一学习，脑袋给我转过来，上课。报告，好，进来吧。你，你跟那个陈俊和是什么情况？没有情况，不是老师，陈俊和就是个脑子有问题的人。我是真拿他没办法。那个，李青桐啊，老师就明着问了啊，你跟他有没有？比如说，类似早恋的行为，当然没有。老师咋可能呢？我我压根
我就不想搭理他，我就。嗯，行。吴志勋呢？也没有。好，嗯，老师信你这次啊，高三了，啊，什么事重要，什么事不重要，心里得有数，知道吗？把心思放在学业上，最后考不上大学，后悔的是自己，知道不知道？请你回去。我再找那小子聊聊，啊，让他自己找地方坐去。你跟吴志勋回原来位置，好好学习啊，别跟他瞎掺和。老师，你说这陈金河为啥又转来我们班了呢？那他不都毕业了吗？没考上吗？回来复读来了，我都后悔给他整来了，一来就不惹事儿。你要不就让他坐那儿吧，啥意思？你现在把他撵走，他又三天两头来整事儿。我我我宁愿现在就在角落里，远离同学们的视线，你让我安心念书就行。他赶着他，你把心给我放肚里，他再闹一次，我马上开除他，哪来的回哪出去。那你开除了不就又因为我吗？那传出去都传成啥乱七八糟了又，老师。我真的我就是够委屈的了，我求您了，您就帮我一次吧，您别再激化矛盾了，您就让我安安心心上课复习，我真是不想再惹任何麻烦了。行，我再给他最后一次机会啊，你们暂时先坐一起，啊，前提是不能影响学习，更不能违反纪律，啊，他再闹一次，我马上开除他。谢老师。就让坐这儿吧。你现在是我的学生，你坐那儿，我就坐那儿。哎，你俩说啥呢？让我也听听课不能饿呀，影响到别人了。哎呀，吃个方便面影响你俩啥了？你咋这么金贵呢？你不乐意坐坐前面去呗？谁逼你坐这儿？陈俊河，你要干嘛